검은 늑대와 흰 늑대의 지혜 오늘 저는 제 인생을 바꾼 이야기를 하나 하려고 합니다. 인디언 부족에 전해져 내려오는 이야기 중에 검은 늑대와 흰 늑대 이야기가 있습니다. 우리 마음속에는 선한 늑대와 악한 늑대가 산다고 합니다. 그런데 우리는 순간순간 두 마리 중에 한 마리에게 먹이를 준다는 이야기입니다. 우리가 먹이를 준 늑대가 이겨서 우리는 어떤 때는 선한 늑대가 되기도 악한 늑대가 되기도 한다는 이야기입니다. 어찌 보면 아주 무서운 이야기지요. 순간의 선택으로 검은 늑대가 되기도 흰 늑대가 되기도 하니까요. 내 마음속에 어떤 힘을 더 키우느냐에 따라 점점 내 일생이 바뀌고 나의 모습은 검은 늑대 혹은 흰 늑대로 점점 변해갈 거예요. 제가 얼마 전에 몸이 안 좋아서 한의원에 다녀왔는데요. 한의원에서 화내거나 짜증내는 게 몸의 노화를 촉진하는 일이라고 하더라고요. 몸이 노쇠해질수록 화내거나 짜증내는 건 금물이라고요. 검은 늑대에게 먹이를 주면 우리 몸도 더 나빠지는 게 신기합니다. 정말 신기하게도 악한 늑대는 주변 사람에게도 나쁜 영향을 주지만 스스로도 갉아먹는 거니까요. 그런데 왜 우리는 검은 늑대를 선택하게 되는 걸까요? 몸에 힘이 있을 땐잘 모르지만, 즉 젊어서는 잘못 느끼지만 몸에 힘이 점점 빠질수록 즉 노화가 진행될수록 사람은 검은 늑대의 모습을 하고 있는 것 같습니다. 우리가 운동을 하고 몸을 단련하지 않으면 병에 걸리기가 쉽잖아요. 그래서 늙으면 병원에 많이 가잖아요. 그런 것처럼 몸을 단련하듯 마음에도 마음 근육이라는 게 있는 것 같아요. 평소에 단련하지 않으면 혹은 의식하지 않으면 자기도 모르는 사이에 검은 늑대가 되는 것 같아요. 그래서 흰 늑대는 마음의 근육을 단련한 사람들만의 특권같이 느껴지기도 합니다. 그러면 여러분은 어떤 늑대와 함께 있고 싶으세요? 이 질문에 대한 대답이 여러분의 얼굴을 변하게 만들 것 같아요. 여기서 검은 늑대는 미움, 슬픔, 욕심, 남과 비교하는 이기심이고요. 흰 늑대는 기쁨, 사랑, 예절, 친절, 감사 같은 듣기만 해도 행복해지는 단어들이에요. 그런데 선택은 나 자신이 한다고 합니다. 저는 이 이야기가 한 사람의 일생을 바꿀 수 있는 힘이 있다고 생각합니다. 그래서 검은 늑대와 흰 늑대가 공존하는 그림을 그리고 싶어졌습니다. 이번엔 흰 늑대를 꽃으로 둘러싸게 표현해 볼 거예요. 기쁨, 사랑, 친절, 감사 같은 마음은 꽃처럼 주변을 밝히고 멀리까지도 전해지는 은은한 향기가 나니까요. 꽃을 그리니 더욱더 흰 늑대에게 많은 먹이를 주고 싶어집니다. 흰 늑대와 더 많은 시간을 보내고 싶어집니다. 초등학생들에게 물어보니 대부분 검은 늑대보다 흰 늑대가 힘이 세지 않나요? 이렇게 물어보더라고요. 제 생각은 그 반대예요. 흰 늑대는 마음의 근육을 단련한 사람들만이 누릴 수 있는 특권이라고 말하고 싶습니다. 의식하고 선택하지 않으면 인간은 검은 늑대에 더 가깝다고요. 가령 동창회에 다녀와서 40평대에 사는 친구와 20평대에 사는 나를 비교하는 마음에 아니야 내가 지금 존재하는 기쁨이 더커 라고 단련해 주지 않으면 쉽게 우울해지는 것처럼 말이죠. 
어때요? 검은 늑대나 흰 늑대가 먹이를 달라고 지켜보고 있는 것 같지 않나요? 이 그림을 벽에다 걸어놓고 자주 봐야겠어요. 내가 검은 늑대에게 먹이를 주려고 할 때마다 흰 늑대에게 먹이를 줄수 있도록요. 